ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பாருங்கள் பெரிய எலிஞ்ச பல அளவுக்கு புளியை எடுத்து தண்ணி சேர்த்து அதை ஊற வச்சிடலாம் இது ஊறுனதும் நல்லா புளியை கரைச்சி தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் ஒரு சின்ன சைஸ் வஞ்சரை மீன் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சாச்சு இதுக்கு நீங்கள் வஞ்சரை மீன் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைங்க உங்களுக்கு எந்த ஃபிஷ் கிடைச்சாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் இப்போது கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு அதோடு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சாறு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க இது இருக்கட்டும் இப்போது குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை வறுத்து அரைச்சிடலாம் இப்போ கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா வறுத்ததும் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதோடு பத்து பல் பூண்டு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போது இதில் அரை கப் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் அதோடு சேர்த்து வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நல்லா ஆற விடுங்க ஆறுனதும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போது சட்டியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பில்ல அதோடு நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி வெங்காயம் பேஸ்ட்டாக சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இதில் இருந்து லைட்டாக என்ன பிரிஞ்சு வரணும் பாருங்கள் லைட்டாக என்ன பிரிஞ்சு வர ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் உங்கள் கிட்டே குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லைனா நீங்கள் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதோடு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்துருங்க இது ஒரு முப்பது செகண்ட் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போ நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணி இதில் சேர்த்தடலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்துருங்க இது நல்லா கொதிக்கட்டும் பாரு நல்லா கொதிச்சிருக்கு இந்த நுரையெல்லாம் அடங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் ஸ்டவ்வை இதுலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு கொதிக்க விடணும் பாருங்கள் லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு இப்போ இதில் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மீனை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலந்து விடுங்க கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி வச்சு அந்த மீன் நல்லா வேகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆகியிருக்கு மீன் வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் லைட்டாக தான் கலந்து விடணும் ரொம்ப வேகமாக கலந்துட்டிங்கன்னா மீன் உடஞ்சிடும் பாருங்கள் மீன் நல்லா வெந்திருக்கு அவ்வளோதாங்க நமக்கு சூப்பரான மீன் குழம்பு தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண